हेलो बच्चों लेट सी द क्वेश्चन तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ सोन इन द फिगर इज राइट तो हमें इस फिगर में इस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ निकालना है तो पॉइंट वो इधर है राइट सो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कांसेप्ट होगा वो है बायर से बटलो राइट फ्रॉम वायर वी नो दैट किसी भी आर्क का लेट्स से ऑफ आर्क ए बी सी ऑफ एंगल लेट्स से दिस इज एंगल थीटा राइट सो द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट लेट्स से दिस इज पॉइंट पी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी दैट इज बी पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय रेडियस ऑफ द आर्क सो आर इज द रेडियस दिस इज आर्क एंड आई इज द करेंट फ्लोइंग ऑन द आर्क राइट नाउ लेट से दिस बिगर आर्क इज ए एंड दिस स्मॉलर आर्क इज बी राइट नाउ कैन इजिली से दैट द स्मॉलर आर्क बी That is subtending 90 degree angle, and the bigger arc is subtending 270 degree angle, right? So from White's third law, we can say that the magnetic field at O due to A arc, that is B A, is equal to mu naught i by 4 pi. A that is the radius of the bigger arc into theta that is 270 degree or you can say 3 pi by 3 right which is equals to 3 mu naught i by 8 a and b at o due to the arc b that is b b is equals to mu naught i by 4 pi b into Pi by two, that is the angle subtending, right? Which is equals to mu naught i by eight b, right? Now from figure, we can see that in the both arc, the current is flowing in clockwise direction. So from skew thumb rule, we can say that the magnetic field is into the plane, right? And As due to the both arc is uh, the current in the both arc are flowing in same direction that is clockwise direction, so the magnetic net magnetic field at O will be the sum of B A and B B. So B net is equals to B A plus B B, and that will be at into the plane. So that is equals to three. Mu naught i by eight a plus mu naught i by eight b, right? And the direction is into the plane. So our correct answer is option B. That is the magnetic induction at the center O, right? So hope you understand the question. Best of.